Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yıldız Anason ya da Latince adıyla Ilysium verum, Manoria sarmışı diller yani Shisandra sefamilyasından, Çin ve Vietnam'a özgü herden yeşil, soğuk iklim şartlarına dayanıklı orta boylu bir ağaç türüdür. Latincedeki adının kelime kökeni olan Illicio, kandırmak, baştan çıkarmak anlamlarına gelmektedir. Muhtemelen bu isim bitkinin meyve kabuğunun kokusu nedeniyle verilmiş olabilir. Ana sonu anlattığım videoyu izleyenler belki hatırlayacaklardır. İçerdiği anetol nedeniyle yıldız anasonunun daha pahalı olan anasonu yerine kullanılabildiğini söylemiştim. Acil meyveleri henüz olgunlaşmadan toplayıp kurutulur. Yıldız anason yağı likör ve sıcak şarap yapımında ve özellikle ekli yemeklere koku vermesi için mutfakta veya parfüm ya da cilt kremi gibi kozmetik amaçlı olarak pek çok üründe kullanılabilir. Güney ve Güneydoğu Asya ve Çin mutfağının vazgeçilmez baharatlarına olan yıldız anason, Vietnam'ın ünlü erişte çorbası Pao'nun başlıca malzemelerindendir. Bitki aynı zamanda ilaç sektörünün de yüksek miktarlarda kullandığı bir ham maddedir. Böyle ki içerdiği bir bileşik nedeniyle üretiminin neredeyse %90'ı grip tedavisi ilaçlarının yapımında kullanılır. Bu bileşin geleneksel yollarla elde edilebilmesi neredeyse bir yıl gibi uzun bir zaman alırken onu bakterilerden elde etmenin yöntemi de keşfedilmiştir. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren sıklıkla görülmeye başlayan kuş gribi, domuz gribi gibi dünya ölçeğinde görülen salgınlar nedeniyle yıldız anasonu fiyatı da yükselmiştir. Eskiden beri var olan bu tür hastalıkların artık dünya ölçeğinde görülme nedeni tabii ki artık çok daha özgür seyahat edebilen bir dünyada yaşıyor olmamız ve gittiğimiz her yere mikroplarımızla götürebilmemiz. Yıldız anasonun tehlikeli birkaç akrabası da var. Japon yıldız anasonu yani Illicium anisatum oldukça zehirli bir türdür. Fakat bazı vicdansız satıcılar özellikle açıkta satılan karışık bitki çaylarına daha ucuz olan bu bitkiyi karıştırıyorlarmış. Bitki çayı demişken ben artık hazır bitki çaylarının hiçbirini kullanmıyorum. Nedenini de hemen söyleyeyim. Bu çay karışımları ne yazık ki hayvanlar üstünde test ediliyor. Muhtemelen hiç duymadınız ama piyasadaki en tanınmış sürekli reklamı yapılan çayların tümü bu çayları hayvanlar üzerinde test ediyorlar. Üzerinde deney yapılan bu zavallı hayvanlara zorla yedirilen çay yapraklarının nelere yol açtığı incelendikten sonra bu canlılar korkunç şekillerde yok ediliyor. Bu öldürme yöntemleri arasında canlı olarak fırınlarda yakma, boğma ya da kafalarının kesilmesi gibi pek çok cani yöntem var. Üstelik bu sadece çay üretiminde değil, evde kullandığınız pek çok temizlik, kozmetik ve gıda malzemeleri için de geçerli. Hayvanları sevdiğini söyleyenlerin bu konuda iki yüzlü davranarak hayvan testi yapan markaları kullanmaya devam etmelisini biliyorum. Dönelim yine yıldız anasona. Zehirli olduğunu belirttiğim Japon yıldız anasonunda bulunan anisatin maddesi böbrek, idrar yolları ve sindirim sisteminde ciddi iltihaplanmalara yol açar. Yıldız anasonun diğer bir akrabası olan bataklık yıldız anasonu yani Illicium parviflorum da aynı şekilde ilaç ya da gıda olarak asla kullanılmaması gereken bir başka türdür. Özetle yıldız anasonu mutfağınızda kullanmayı düşünüyorsanız ya nerede üretildiğini çok iyi bilmeli ya da onu çok güvenliği satıcılardan temin etmelisiniz. Yıldız anasonla ilgili farklı kültürlere ait farklı inanışlar da bulunur. Çin ve Vietnam kültürlerinde yıldız anasonu şans getiren ve kötülükleri uzak tutan bir bitki olduğuna inanılır. Yıldız anason bu nedenle tılsım ve büyülerde kullanılmıştır. Ayrıca Çin yeni yıl kutlamalarında dekorasyon amaçlı kullanıldığı da görülür. Avrupa kültüründe ise yıldız anason, sindirimi kolaylaştırması, öksürüğü kesmesi ve soğuk algınlık tedavilerinde kullanılması nedeniyle şifalı bir bitki olarak kabul edilmiştir. Bitki günümüzü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.